हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपका होस्ट और आपका इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर एक बार फिर आपके सामने दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार यहाँ हैं प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन नाउ और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों हम दे रहे हैं आपको बहुत सारे ढेर सारे कॉमन वर्ड्स बट दीज आर दसेंशियल वर्ड्स so so instead of of calling them common, I'll call them common, I'll call essential. So this is a series of zeta essential words. हम आपको अभी तक 80 वर्ड्स दे चुके हैं अगर आपने वो वर्ड्स नहीं देखे हैं तो मेरी राय है कि आप उन वर्ड्स को इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखने जाइएगा और आपको वर्ड्स में नई नई चीजें मिलेंगी हम जब आपको वर्ड्स बताएंगे तो हम आपको वर्ड के साथ उसके पार्ट ऑफ स्पीच उसकी प्रोनाउंसिएशन उसके मीनिंग और उसका इस्तेमाल यानी उसके एग्जाम्पल चार चीजें साथ में बताएंगे और उसमें कुछ ना कुछ अलग होगा दोस्तों अभी तक हमने आपको एडी वर्ड दिए थे आज का हमारा पहला वर्ड है वर्ड नंबर एडी वन एंड द वर्ड इज अलाउड सो अगर मुझे कहना है अलाउड तो मैं ए नहीं बोलूंगा इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या है जैसे अगो जैसे अलोंग जैसे अलाइव ऐसे क्या होगा अलाउड अलाउड में होता है जोर से या चिल्लाकर फॉर एग्जाम्पल ही रेड द लेटर अलाउड टू अस अब ये बिल्कुल अलग एग्जाम्पल है आप इन एग्जाम्पल्स को भी बोलेंगे तो आपके इंग्लिश में आपको मदद मिलेगी हमने वर्ड्स कुछ वो भी लिए हैं जो आपकी बोलचाल की भाषा के वर्ड्स हैं जो आपको बोलने में मदद करेंगे तो उसने हमारे लिए पत्र को जोर से पढ़ा सो मैं क्या बोलूंगा ही रेड द लेटर रेड में याद रखिएगा दोस्तों आर ई ए डी रीड होता है फिर रेड होता है फिर रेड होता है ये इसकी तीन फॉर्म है जो एक जैसी रहती है लेकिन बुलती अलग अलग है अगर आपको याद हो कि जैसा वर्ड है अलाउड मैंने आपको और बहुत सारे वर्ड दिए हैं जिसमें ए लगता है तो आपको अगर वो वर्ड्स याद हैं आपने वो वीडियो देखी है तो मुझे अपनी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि वो कौन कौन से वर्ड हैं जिसके आगे ए लगता था लेकिन वो एडजेक्टिव बनता था मैंने यहां पर अलाउड का इस्तेमाल किया है एडवर्ब के तौर पर बाई दिन आपको एक चीज और बताए कि लाउड और लाउडली ये भी एडवर्ब होते हैं है ना कमाल की बात तो आपने यही देखना है कि ये कैसे इस्तेमाल हुआ है ओके तो आपको लाउड लाउडली और अलाउड इंग्लिश में तीनों मिल सकते हैं जैसे अगर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही तो आप कहेंगे मैं बोलूंगा आपसे क्या ओ यूर नॉट ऑडिबल प्लीज स्पीक अलाउड या या प्लीज स्पीक लाउडली ओके तो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं इनका लाउड का भी इस्तेमाल किया जाता है ओके लाउड आमतौर पर ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है तो हमारे पास एडवर्ब क्या क्या हुए अलाउड और लाउडली तो ये था हमारा वर्ड नंबर 81। लेट्स मूव ऑन टू वर्ड नंबर 82। टू तो सो जो वर्ड आप यहां पर देख रहे हैं वो है क्या बोलेंगे उसको अल्फाबेट क्या बोला मैंने अल्फाबेट तो आप जब इसको बोलेंगे तो अ नहीं बोलेंगे हिंदी में वो प्रोनाउंसिएशन वो हमारे पास अक्षर है ही नहीं सो इट इज अल्फाबेट तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं और मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं लिख के बताइए अरे अभी वीडियो रोकिए पहले जनाब वीडियो रोकिए लिखिए कितने अल्फाबेट हैं इंग्लिश में कितने लिखिए बताइए बताइए अरे पहले लिखना था लिखा आपने यस इंग्लिश में ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट नहीं होते यस तो कितने होते हैं एक ट्वेंटी सिक्स क्या होते हैं लेटर्स आपको बड़े कमाल की बात बताते हैं दोस्तों कि आम तो पे ये हम इसमें बहुत गलती करते हैं कहते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं 26 लेटर्स होते हैं वन माला यानी कि उनका सेट ऑफ लेटर्स जो है वो अल्फाबेट कहलाता है ग्रीक लैंग्वेज में अल्फा पहला वर्ड था और बीटा दूसरा तो जब किसी को सुनानी होती थी तो उससे कहा जाता था जरा जल्दी से अंकल को अल्फा बीटा सुनाओ और अल्फा बीटा अल्फा बीटा से क्या बन गया अल्फाबेट यस yes, जिसको बोलते हैं वर्ण माला तो ये जानना जरूरी था इसलिए अपने इस वर्ड को शामिल किया आपके असेंशियल वर्ड्स में जहां आप गलतियां करते हैं हम आपको वो भी वर्ड देंगे आप कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं इनमें बोलने में या इस्तेमाल में अल्फा इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट यानी अल्फा ग्रीक वर्णमाला का पहला अक्षर है तो वो होता है अक्षर तो ये था हमारा वर्ड नंबर एडी इसी से मिलता जुलता है हमारा वर्ड नंबर एडी ओके okay, दोस्तों तो वर्ड नंबर एटी थ्री है अल्फाबेटिकल सो so, अल्फाबेटिकल होता है यानी कि एक वर्ण माला तो ये एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो तो हमारे पास पहला वर्ड क्या है अल्फाबेट उसका एडजेक्टिव बना अल्फाबेटिकल और उसका एडवर्ब क्या बनेगा अल्फाबेटिकली 
तो हम अल्फाबेटिकली आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप उससे समझ जाएंगे अल्फाबेटिकली माने वर्णमाला के अनुसार और इसी तरह से हम अल्फाबेटिकल का इस्तेमाल करते हैं एब्जेक्टिव के तौर पे द नेम्स ऑन द लिस्ट आ इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि जो नाम है सूची में वो वर्णमाला क्रम में है तो ये अल्फाबेटिकल होता है ओके लेट्स मूव ऑन टू वर्ड नंबर 84 तो दोस्तों अगर आपको याद हो कि हमने आपको वर्ड दिया था ऑल और हमने आपको वर्ड दिया था ऑल राइट right, और अब एक नया वर्ड है ऑलरेडी तो इसका ध्यान ये रखना है दोस्तों ये बड़ा कमाल का वर्ड है एक वर्ड होता है ऑलरेडी इकट्ठा और एक होता है ऑल रेडी तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है तो जैसे मुझे अगर आपने कहना है कि क्या आप तैयार हैं आई एम ऑल रेडी मैं पूरी तरह से तैयार हूं मैं बिल्कुल तैयार हूं तो मैं अलग अलग बोलूंगा आई एम ऑल रेडी लेकिन अगर मुझे कहना है ऑलरेडी तो ये एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है पहले से ही यानी कि अगर मुझे कहना है द कॉन्सेप्ट हैड ऑलरेडी बिगन बाय द टाइम वी आर राइट यानी जब तक हम पहुंचे तब तक प्रोग्राम गाने का प्रोग्राम शुरू हो चुका था तो कॉन्सेप्ट हैड ऑलरेडी बिगन तो ये वर्ड क्या है ऑलरेडी तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ऑल रेडी और ऑलरेडी इसमें सिंगल एल आता है ऑल रेडी में ऑल में डबल एल आता है ओके लेट्स मूव ऑन टू वर्ड नंबर एटी फाइव यस इसमें गलती कहां होती है यस प्रोनाउंसिएशन में इसको लोग बोलते हैं आल्सो इट्स नॉट आल्सो इट इज ऑल्सो वट इज दर्ड ऑल्सो ऑल्सो का मतलब होता है भी या साथ में इन एडिशन और टू इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है शी ऑल्सो स्पीक्स अ लिटिल इटेलियन वो थोड़ी थोड़ी इटेलियन भी बोल लेती है तो मैंने लिटिल नहीं बोला मैंने क्या बोला लिटिल अ लिटिल इटेलियन यानी वो थोड़ी थोड़ी इटेलियन भाषा भी बोल लेती है तो मैंने इस्तेमाल किया वर्ड ऑल्सो इसकी प्रोनाउंसिएशन का आगे से ध्यान रखेगा आल नहीं होता ऑल होता है एलोंग नहीं होता अलोंग होता है आल्सो नहीं होता ऑल्सो होता है है ना मजे की बात लेट्स मूव ऑन टू वर्ड नंबर इट इज एक्स ओके द सेम थिंग ये भी वर्ड गलत बोलता है हम इसको बोल जाते हैं अल्टर अल्टर करानी है अरे जनाब अल्टर नहीं कराते अल्टर कराते हैं अल्टर का मतलब बदलना परिवर्तन करना किसी चीज में चेंज लाना बाद में आपको बताएं कि इससे बनने वाले ऑल्ट का मतलब ये होता है दूसरा बहुत सारे वर्ड्स हैं ऑल्ट ऑल्टरनेट ऑल्टरनेटिव ऑल्टरकेशन ऑल्टर ईगो इन सब में क्या रूट आ रही है ऑल्टर ऑल्टर मैंने होता है दूसरा तो आप अगर किसी चीज में परिवर्तन लाना चाहते हैं दूसरा देखना चाहते हैं तो आप उसको क्या करेंगे ऑल्टर सो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा प्राइस इज डिड नॉट ऑल्टर सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग 2014 यानी 2014 के दौरान कीमतों में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ तो वट इज अर्ड ऑल्टर याद रखिएगा लेट्स मूव ऑन टू कनेक्टेड वर्ड इन वर्ड नंबर 87 जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड होता है ऑल्टर तो एक वर्ड होता है ऑल्टरनेटिव लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम है इसके इस्तेमाल में आप इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है ठीक बोलते हो लेकिन कई लोग गलती कर लेते हैं कि ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट दोनों में क्या फर्क होता है दोस्तों ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प ऑप्शन ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना है गो टू माई कोचिंग ऑन ऑल्टरनेट डेज मैं अपनी कोचिंग एक दिन छोड़कर जाता हूं और अगर मुझे ऑल्टरनेटिव दे वॉज नो अदर ऑल्टरनेटिव ओके मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था या जैसे यहां हमने कहा है देर इज अ वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव ऑन द मेन्यू एवरी डे इसको मेन्यू बोलते हैं यानी खाने में हर रोज एक शाकाहारी विकल्प होता है तो ये क्या वर्ड आएगा ऑल्टरनेटिव तो ऑल्टरनेट की जगह ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेटिव की जगह ऑल्टरनेट मत लगाइएगा मैंने आपको बताया ना ये वर्ड्स काम के हैं तो ये था वर्ड नंबर एटी चलिए चलते हैं वर्ड नंबर 88 की तरफ तो अगर हमारे पास था ऑल्टरनेट ऑल्टरनेटिव और अब क्या आया ऑल्टरनेटिवली यानी वैकल्पिक रूप से याद रखिएगा प्रोनाउंसिएशन वैसी रहेगी ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेटिवली नहीं नेटिवली नेटिवली यानी वैकल्पिक रूप से जैसे हम इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं कि आप आपने कोई बात कही और आपने कहा इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं सो so, मैं क्या बोलूंगा ऑल्टरनेटिवली यू मे टेलीफोन अस डायरेक्ट इफ यू विश सो और अगर आप हमें लिख भी सकते हैं ईमेल भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं 
तो ये था हमारा वर्ड एडी एट ऑल्टरनेटिवली लेट्स मूव ऑन टू वर्ड नंबर एडी नाइन हाँ इसके दोनों चीजों में दिक्कत है एक तो इसको बोलने में लोग गलती करते हैं आल दो बोलते हैं और कभी कभी इसको द द कह देते हैं इट इज दउ सो आप इसको बनाना कैसे करेंगे ऑल दउ वट इज अवर्ड ऑल दउ इसका मतलब होता है हालांकि या यद्यपि या जबकि ऑल दउ ओके सो ऑल दो में थोड़ा सा एहतियात बरतीगा जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऑल दो जब लगाते हैं तो हम किसी चीज का बिल्कुल अपोजिट करते हैं उसका कॉन्ट्रेरी होता है ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन का काम करता है इट्स पार्ट ऑफ स्पीच इसकी होती है कंजंक्शन सो एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे ही डिसाइडेड टू गो उसने जाने का निश्चय किया अब मैं उल्टी बात कहूंगा कि जाने की हालत नहीं थी ऑल दो आई बैट हिम नॉट टू मैंने उससे बहुत बहुत कहा मत जाओ लेकिन उसने जाने का निश्चय किया दोनों चीजें अलग अलग हैं इसीलिए इसको बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजेंशन ओके इसका इस्तेमाल ध्यान रखिएगा तो दोस्तों आज का आखिरी वर्ड है हमारा वर्ड नंबर नाइनटी ओके सो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है और हमने इसमें क्या कहा है वही बात ऑल वाली ऑल टूगेदर ऑल टूगेदर इसमें लास्ट में र आता है लेकिन भूलता नहीं है तो ऑल टूगेदर मतलब होता है पूरी तरह से या कुल मिलाकर आई डोंट ऑल टूगेदर अग्री विद यू मैं पूरी तरह से तुमसे सहमत नहीं हूं सो यानी कि पार्शली हूं आंशिक रूप से हूं पूरी तरह से नहीं हूं तो हम क्या बोलेंगे इसको ऑल टूगेदर या कुल मिलाकर या सो दोस्तों ये थे हमारे आज के दस वर्ड्स आपको ये वर्ड्स कैसे लगे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे अगर आपको ये वर्ड्स पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों को जरूर दीजिएगा लेकिन सबसे पहले भला अपना कीजिए इनको बोल बोल कर तो शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा लेकिन सबसे बड़ी बात खूब बोलिएगा तो आपको हमारा काम कैसा लग रहा है अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो दूसरों को बताइए और अगर आपको लगता है कि हमें कुछ तब्दीली करनी चाहिए कुछ चेंज लाना चाहिए तो आप हमें बताइए ओके थैंक यू सो मच दोस्तों आपसे एक बार फिर मिलेंगे हम नए दस वर्ड्स के साथ हम बहुत तेजी से आपको ये वर्ड्स देंगे ओके सो चिल्ड्रेन बाय साइनिंग ऑफ